Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya April Yanur Salma Dari kelas Sains Informasi Geografi 1B uh, Dengan nomor NIM 20032255 Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang Apa itu batuan sedimen Batuan sedimen atau sering juga disebut sebagai batuan endapan merupakan batuan yang terbentuk dari endapan bahan-bahan yang terbawa oleh air ataupun angin. Ada juga pengertian mengenai batuan sedimen yakni batuan yang terbentuk karena adanya proses pembatuan atau litifikasi dari hasil proses pelapukan dan juga erosi tanah yang telah terbawa oleh arus dan kemudian diendapkan. Menurut seorang ahli, Hutton, 1875 menyatakan bahwa batuan sedimen merupakan batuan yang terbentuk oleh konsolidasi sedimen sebagai material lepas yang terangkut ke lokasi pengendapan oleh air, angin, es, dan juga longsor gerakan tanah atau juga tanah longsor selain terbentuk dari demikian batuan sedimen ini juga terbentuk dari penguapan larutan kalsium karbonat, silika, garam dan juga material-material lainnya. 70% batuan yang terdapat di seluruh permukaan bumi adalah jenis dari batuan sedimen. Namun, batuan itu hanya sebesar 2% dari volume seluruh kerak bumi. Hal ini menandakan bahwa batuan sedimen yang tersebar dengan sangat luas di permukaan bumi, namun ketebalannya hanya relatif tipis. Proses Pembentukan Batuan Sedimen Batuan sedimen ini juga mengalami proses pemadatan dan juga pengompakan dari bahan lepas atau dari endapan, hingga menjadi batuan sedimen yang utuh. Proses ini dinamakan sebagai diagenesa. Proses diagenesa sendiri dapat terjadi pada suhu dan tekanan atmosferik sampai dengan suhu 300 derajat celcius dan juga tekanan 1-2 kilobar. Yang berlangsung mulai dari sedimen mengalami penguburan hingga terangkat, dan juga tersingkap kembali di atas permukaan bumi atau di lapisan atmosfer bumi. Ada tiga macam diagnesa. Yang pertama adalah diagnesa eogenik, yakni diagnesa awal yang terjadi pada sedimen di bawah permukaan air. Lalu yang kedua, diagnesa mesogenik, yaitu diagnesa yang terjadi pada waktu sedimen mengalami penguburan yang semakin dalam. Lalu yang ketiga, diagnesa telogenik, yakni Diagnesa yang terjadi pada saat batuan sedimen tersingkap kembali ke permukaan bumi yang disebabkan karena pengangkatan dan juga erosi. Struktur batuan sedimen Batuan sedimen dapat berstruktur klastika ataupun non-klastika. Namun apabila batuan sudah sangat kompak dan apabila telah terjadi reklitalisasi atau pengkristalisasi kembali, maka batuan sedimen ini memiliki tekstur kristalin. Jenis-jenis batuan sedimen Ada dua jenis batuan sedimen. Batuan sedimen plastika disebut juga sebagai batuan sedimen detritus, mekanik, eksogen, dan merupakan batuan sedimen yang terdiri atas klastika-klastika atau hancuran-hancuran bebatuan yang mengendap secara alami atau mekanik oleh gaya beratnya sendiri. Selanjutnya, batuan sedimen non-klastika. Batuan non-klastika ini merupakan jenis batuan sedimen yang terbentuk sebagai hasil penguapan suatu larutan atau pengendapan material yang berada di tempat itu juga. Proses ini biasanya terjadi e, sebagai proses kimiawi, biologi, ataupun organik. Ataupun bisa bisa menjadi kombinasi antara keduanya, yang ini kombinasi antara kimiawi dan juga organik atau biologi. Warna batuan sedimen 
Kebanyakan warna batuan sedimen yakni hitam atau sedikit keabu-abuan. Maka batuan sedimen ini mempunyai warna yang sedikit cerah atau terang. Batuan sedimen yang mempunyai warna khas, warna dari batuan sedimen ini pada umumnya berwarna terang atau cerah, seperti putih, kuning, ataupun abu-abu terang. Sekian dari saya atas penjelasan tentang batuan sedimen. Uh, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.